Tegok Anten. Para po sa ating panimulang panalangin, ating pong tawagin ang ating nanay, ang, ang ating elder sister, ating nanay Linda, er, Erlinda Fonolier. Good afternoon. Madungog ko ninyo. Hello. Uh, yes. Madungog ba? Yes, good night. Okay, so let us pray. Good afternoon, our most beloved Heavenly Father, our victorious two parents of heaven, earth, and humankind, Jesus Christ, our Savior, true parents. In the name of our true parents, we are here together as we will going to continue our learning about the divine principle. We are inviting your divine spirit, Father in heaven, to be with us as we will going to begin this lecture, this divine principle lecture, Father in heaven, that hoping and praying that we will be enlightened and we can be able to understand the truth that we are studying now. And to all of us, especially to our participants, that they can be able to focus and understand this kind of teachings, this kind of principle that we are going to discuss, because it really helped us 
how to understand the nature of God and the responsibility that we're going to do in order that we can be able to connect ourselves to God and to our true parents. We are also praying to all our lecturers, brothers and sisters who are preparing also themselves to be part of this divine principle lecture so that all of us can be able to learn and understand the truth and can help ourselves to become more inspired and encouraged to do things that can help other people for the sake of others. This is very important kind of principle, this kind of teaching that we're going to learn every day in our life because this will make us a true person whose heart and mind is united centering on God. We are praying this because we know Father in heaven without your guidance, without your inspiration, we cannot do with our own. So we pray that as we will going to begin this lecture until we end, we can be able to gain uh, lessons from these discussions, especially that divine principle talks about the words that is coming from our uh, Heavenly Father, the words that are coming from our true parents, and this will help a lot in our daily lives. Thank you so much. All of this I pray in the name of our Lord Jesus Christ, in our true parents' name. Amen. Adieu. 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 Maraming salamat po, nanay, sa inyong madamdaming panimulang panalangin po para sa ating lahat. So ngayon po, sa lahat po ng ating mga participants, handa na po ba kayo na ipagpatuloy po natin ang ating Divine Principle Lecture. So bago po yan, ilikap po muna, balikan po muna natin ang ating ang nakaraan na ating, na, na ating tinatalakay. So kilala na po pala natin lahat kung sino si God. At kung ano po ba ang katangian ng ating Panginoon. So doon po sa chapter 1 ay nalalaman natin at nakilala po natin kung sino si, si God. Hindi lang alam natin na may God, kundi kilala na rin natin siya sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha. So, napaka napakaganda po talaga ng divine principle dahil po dito po ay pinapaliwanag kung sino at ano po talaga si God. At yun nga po, kung babalikan po natin, um, sa paglikha po ng ating mga Panginoon, ay meron po siyang, bago niya ginawa ang lahat, ay may tatlong, meron siyang tatlong blessing. Kung baga meron ng blueprint na nakalaan si God bago niya ginawa lahat. At so parang isang engineer, bago gumawa ng isang bahay, meron na siyang plano. O, so ano nga po yung plano na ginawa ni God? Ano po yung plano ni God? Ito po ay pinahayag ng divine principle ng plano ng ating mahal na Panginoon ay ang three great blessing. Ano nga po yung three great blessing? One is be fruitful, multiply, and have dominion over creation. Kung ito po ay naririnig natin lagi sa ating mga lulot lula na nang sinabi lang po ay kumayo ay magpaharami. Magpaharami lang alam pero ngayon ay alam na natin na hindi lang magpaharami basta-basta kundi maging fruitful muna. And before after that, multiply and binigyan tayo ng ating mahal na Panginoon na magdumala sa lahat ng mga kanyang nilikha. So, napakaganda po ng position po natin. At doon po sa chapter 1 ay nalalaman po natin na ang, ang paglikha ng ating Panginoon ay ito ay dalawa-dalawa. Kumbaga, dual karakteristik. So lahat po ay may partner, babae at lalaki, mahalaman, hayop, at lalo na po ang tao. Dalawa lang po ang aspito, babae at lalaki. Lalo, at kahit na rin sa mga non-living things, dalawa din. Kung, na, kung napapansin po natin, Merong proton at 
electron. So, ang ginawa ni God talaga is proton at electron na din. Pag nagsama ang proton at electron, ito ay naging hydrogen. Kung madagdagan pa ng electron, ito ay magiging helium. So, yun po. At the same time, na, na kung ang natatandaan din po natin sa chapter 1, na lahat po ng ginawa ni God ay mayroong three stages. Tatlong stages. Lahat po. Number three. So, number three, sa ating pang-discussion po ay very important. Ito po ay napaka-significant numbers po. Hindi lang kung baga kung malala po natin sa simpleng pamumuhay natin. Pag nagbubuha tayo, one, two, three. Nandun yung four sa number three. At the same time, kahit sa atin, sa meron tayong tatlo sa, sa kingdom. Plant kingdom, animal kingdom, at mother's kingdom. At the same time, lahat po ay nakabatay sa three. Which is completion formation and ay sorry po formation growth and completion so ngayon po alam na po natin kung saan nagsimula sa manok po ba manok po ba or itlog kasi yun po yung ano natin pero sa base sa ating na discussionan ito po ay nagsimula sa formation so ano po ba yung formation mm -mm. so talakayan po natin kung baga yung three great blessing yung kung una is magiging matured po tayo. Ito po yung plano ni God sa atin na maging matured po talaga tayo bago tayo magkaroon ng family, pamilya. At kung, mag kung natatandaan natin, man and woman, they are both perfect. So, they will create a perfect family. Mm -mm. But before that, kung matatandaan natin yung first blessing, kasi napaka-important po ito na maintindihan po natin, para mas maintindihan po natin ang ating susunod na topic ngayon. With what is that? Yung first blessing na kung saan si God dapat ang naka si God dapat ang nakasentro. Din ang mind natin at saka ang body, ang mind natin siya yung subject, ang body natin ay siya, siya ang naging object. Na kung saan hindi po ito pwedeng magkabaliktaran. Bakit man? Kasi ang desire po ng mind natin is goodness. Which is ang desire, desire po ng ang dami, ang desire po ng ating katawan ay Eating, sleeping, drinking, sex, and comfort. So pag nangyari po yan, nagkabaliktad po yung ating mind. Kung naging subject po natin ang ating body, ito parang katulad lang po tayo ng isang hayo. Na sinus, kung baga hindi natin sinusunod yung original mind natin. Kung baga tinutularan lang natin kung ano yung gusto ng ating katawan. Uh -huh. So pero yun yung plano ng ating Panginoon. At the same time, So, ang na natatandaan natin, ang maturity po ay hindi po nakabase sa edad ng tao. Ito po ay nakabase sa ating mga ginagawa na kung saan nakasangayon sa kagustuhan ng ating mahal na Panginoon. So, kung matatandaan natin, napakaganda po ng plano ng ating mahal na Panginoon. So, kung na natin, individual perfection, family perfection, at perfection ng environment. So, ang plano ng Panginoon natin ay magkaroon ng kingdom of heaven. Pero kung natatandaan natin, kung matitita natin sa ating paligid ngayon, wala po tayong makikitang kingdom of heaven. Siguro, sabi ng iba sa isip ko po, sa heart ko po, may kingdom of heaven po dito. Pero kung ang, ang, ang kagustuhan ng Panginoon ay hindi lang sa isip at sa heart po natin. Of course, dito magsisimula. Pero saan po talaga ito mag Ano po talaga yung kabuo ang kabuo ang plano ni God? Ito po ay kingdom of heaven her on earth. Sa kumbaga sa lahat na makikita natin. So, ano bang nangyari? Bakit wala tayong makikita ngayon? Bakit marami pa rin ngayong pamilya nag-aaway-away? Bakit pa rin, marami pa rin ngayong kabataan na sumasagot sa magulang? Hindi sumusunod sa magulang. So ngayon po ay malalaman po natin kung ano po yung dahilan, ano po yung pinakarot po nito na kung saan ang gusto po ng ating Panginoon ay kagandahan ng kanyang mga anak. Pero anong nangyari ngayon? Kabaliktaran po. So, huwag po natin huwag, huwag na po nating patatagalin pa. I-welcome na po natin ang ating lecturer for sa ngayon po na si Gina Catherine Pinyekes Bindiho Yukor. Bigyan po natin siya ng virtual round of applause. Maraming salamat, Joanne. Okay, so ito na po yung pinaka-lecture natin ngayong araw na to, The Fall of Men. 
Sabi ko nga, hopefully that you are looking forward for this lecture. But I think for now, uh, pwede bang ano, mag-group photo muna tayo. Kung lahat pwedeng ano, pwedeng makapag- Pwedeng maka-on ng ano. Please on all your videos. Tapos mag-ano muna tayo. Mag-group photo muna tayo. Para sigurado. Okay. Ay, sandali ah. Okay, thank you so much. Ayan. Okay, one, two, three. Okay, nag-on pa. Sandali ah. Ate Idel, pwede ba mag-on? Tsaka si May Ann. Pero kung hindi pwede now. Okay na to. One, two, three. Smile. Oh, ganito na lang. Sana niya. Thank you. Okay. Okay, so sino ba ang mga nandito? Okay. Okay, so our lecture for today is chapter two, and that is the fall of man. Ano, ito yung ano, pinakadahilan, explanation kung ano yung pinakadahilan, bakit na ang pinakagusto ni God, i kingdom of heaven lang naman. Sa pamamagitan ng pinakaunang babae at lalaki sa history is through Adam and Eve, through them, mag-multiply sila after reaching perfection, mag-multiply or mag-build uh, mag ng family si Ad Adam at saka si Eva. Pero kung, kung, uh, kung nagawa sana na, ni Adam and Eve yung three great blessings, makikita sana natin ngayon yung kingdom of heaven. Tapos ang reality since the very uh, beginning, since after the fall of, uh, after Adam and Eve, ito na yung mundo natin. Alam natin na chaotic ang mundo natin. Hindi talaga mundo, kundi nag-uumpisa sa atin. Irika ko muna kung ano ba yung, ano ba yung purpose, bakit nagganda kami ng sem Kailangan natin matutunan ang divine principle. Pinakawala yung introduction, ang emphasis doon, gusto natin maging masaya. Diba? Gusto natin maging masaya. Bakit nga ba hindi tayo maging masaya? Kasi maraming aspeto kailangan matutunan, kailangan malaman. Okay? So spiritual happiness and material happiness, yun yung pinakakinakailangan para magkaroon tayo or maka-experience tayo ng satisfaction. Hindi lang talaga happiness, kundi satisfaction sa buhay. At kung pag, pagdating sa spiritual happiness, ito yung mga bagay na nakakapag-improve nakakapag sa spirit spiritual life natin. Kapag maganda yung spiritual life natin at in accordance with God, edi, meron tayong spiritual happiness na kung titingnan natin the very history, uh, ilang taon man kaya ngayon, makikita natin na kulang. Kumbaga. Kahit na we belong to certain denomination, denomination or religion, kulang yung mga nararanasan natin. Hindi talaga in accordance with what we want. We want satisfaction, but we haven't experienced satisfaction. That is because we lack of knowledge. Na gusto nating maging masaya, hindi maging masaya. Bakit? Uh, In-emphasize doon na nasa, nasa contradiction tayo. Minsan gusto, gusto nating maging masaya, uh, gusto nating gumawa ng mabuti, gusto din nating gumawa ng masama. At yun ay hindi ano, hindi haka-haka, kundi realidad siya. Makikita natin sa sarili natin yun. Kaya nga, ang pinaka-importante is kung nasa contradiction tayo, kailangan nating malaman ng truth. Ano ba talaga ang totoo? 
Ito o ito. Kaya ito yung divine principle, new expression of truth na kailangan nating matutunan para malaman talaga natin, maintindihan natin yung sarili natin. Okay? Para maintindihan yung sarili natin, inestudyhan natin yung root cause ng lahat. Sino ba ang root cause ng lahat? Si God. So nalaman natin doon na si God pala is unique siya. Kaya natin siya makita, nakikita, makikita natin si God sa pamamagitan ng kanyang mga creations. Lahat ng creations niya from the smallest to the highest creation which are human beings. Tayo yun. Okay? So doon natin nakita na si God pala, ang, ang characteristics pala na God, siya yung union. Pag sinabi mong union, sila, si God pala merong tinatawag na masculinity and femininity. Ibig sabihin, siya yung pinakaumpisa ng lahat ng lalaki at lahat ng babae. Okay? So kung si God ang pinakaumpisa sa lahat ng babae at sa lahat ng lalaki, ibig sabihin, eh, siya yung pinakamagulang na, ng lahat ng tao. Marami mga magulang. Magulang na rin ako. May mga anak ako. Pero sino ba ang original parent? Si God yun. Siya ang pinakaumpisa or pinaka-original sa lahat ng mga magulang sa mundo. Now, si God din ay merong dual characteristics na uh, internal nature and external form. Kaya nga, nag-create si God. Okay, ano ba yung symbol ni God? Ang symbol ni God, the universe, the creations around. Sino ba yung imahe? Tayo yung pinaka-imahe ni God. Kung maga sa Bisaya, niliwat or ano ba sa Tagalog? Uh, kawangis. Tama ba ako? Yan. So, uh, tayo yung imahe ni God. Tayo yung nagre-representa image ni God. Ganyan. Okay? So, yun ang pinaka uh, conclusion. Isa yun sa pinaka conclusion sa principles of creation na si God pala eh, pinaka mga magulang ng lahat. So, kung magulang natin si God, tayo ay mga ano tayo? Kung magulang natin ay Panginoon, sino tayo? <laughs> <coughs> yun ang relasyon natin magkakapatid tayong lahat dito pa lang dapat matutunan na natin na yung yung puso ba na lahat tayo magkakapatid so I think with this from this time on I will be calling you brothers and sisters meron ba tayong brothers and sisters dito okay so we are all brothers and sisters why? because God is the parent of all humanity now ang pinakagusto ni God isa sa tanong doon sa principles of creation ano ba ang goal niya? Kingdom of Heaven na inimpasize na ni Joanne sa atin. Eh, no? Na Kingdom of Heaven sa pamamagitan ng babae at lalaki, perfected individuals, magkakaroon ng pamilya through marriage, magmumultiply, yung pamilya nila magmumultiply, no? ideal family centering on God, hindi kung magmultiply, yung babae at lalaki, more and more families coming together, ano mangyayari? Kingdom of heaven or ideal world, bakit ideal world? Kasi nakasentro ka, nakasentro ka God. Pero bakit hindi nangyari yon? Ito yun. Chapter 2, the human fall. Okay. Okay. So the fall of man. Ang pagkabagsak ng tao. Ano ba ang ibig sabihin nito? Uh, bisaya ang pagkahagba sa tao. Okay. Let's try to understand this. <coughs> Let me erase this one. Uh, for the others, please mute yourself. Okay. The human fall. All people have an original mind which inclined them to pursue goodness. Okay? Everybody, all people have an original mind which inclined them to pursue goodness. Okay? So, ibig sabihin, lahat tayo meron tayong tinatawag na original mind. Saan yun nag-originate? Kay God yun. Because God is an absolute God. No? Yet, even without our being aware of it, we are driven by evil forces to perform evil deeds. Yung hindi natin nakukontrol yung sarili natin or parang wala tayong control sa pagawa ng masasama. Through or through this evil forces nag nagpupus sa atin yung pagawa ng masama. Ano ba yung masama? Hindi lang yung pagpatay. Ano ba yung masama? When you say goodness, 
Okay, please take note. Good, uh, pag sinabi mong goodness, anything, anything that I think, anything that I speak, and anything that I do for the sake of others, even at the expense of myself. Kung an, yung mga iniisip ko na para sa iba, yung mga sinasabi ko na para sa ibang tao, yung mga ginagawa ko para sa ibang tao, kahit man nahihirapan ako, yun yung tinatawag na goodness. At kapag ginawa natin yun, kapag ganun ang, ganun ang pinagagawa natin everyday, doon din tayo makaka-experience ng Of course, uh, tinatawag natin good happiness. Okay? And at the same time, meron ding tayong isip. Meron din tayong pag-iisip. Meron din tayong pananalita at mga ginagawa para sa sarili natin kahit na nagsasakripisyo ang ibang tao. Okay? At tulad na lang kung mga yung ano, kung meron tayong parents, we are sons and daughters of our parents. Usually, pag sinabi ng mama na huwag ka muna pumunta doon, dito ka muna kasi marami tayong gagawin. Okay? Most of the time, mas pina-prioritize pina, uh, pina pa natin yung kung ano ang gusto natin. No? Uh, disregarding sa kung ano ang sinasabi ng mga magulang natin. Yun. Thinking, thoughts, words, actions for the sake of myself, even at the expense of others. Hopefully that you understand that those are evil deeds that we actually do not want to do. Okay? Mga bagay na ayaw kung na ayaw natin gawin. What I do is not the good I want to do. No, the evil I do not want to do. This I keep on doing. Bakit meron tayong ganitong pag-uugali? Minsan mabuti, minsan masama. Bakit? Kasi in Christianity, The master of these evil forces is known as Satan. Ito, famous na famous sa Christianity. Na ang pinaka-root, bakit tayo masama? Dahil kay Satan. Now, so the evil forces, okay? The evil forces are actually originated from Satan. We have been utterly unable to liquidate the forces of Satan because we have not understood Satan's identity of how he came to exist. Ang problema kasi... Ang alam natin is galing kay Satan yung mga evil forces na nagtutulak sa atin gumawa ng masama. Ang problema, hindi natin alam paano nag-umpis na si Satan. Alam na natin si God, di ba? Now ngayon, kailangan natin maintindihan paano si Satan. Ano, ano ang nagtulak sa kanyang maging Satan? Okay? how he came to exist. The explanation of the human fall will clarify these issues. Bakit gusto kong gumawa ng mabuti, gumagawa pa rin ng masama. Now, alam natin si Satan yun. Now, hindi, natin, na, hindi pa rin natin maintindihan ng lubos kasi natin kilala si Satan. So, ang susunod natin pag-aaralan, sino? <laughs> Okay. Sandali, uh, ayaw mag-move no slides. Okay. Okay, now it's working. Okay, now next is the root of 
sin. No one has known the root of sin. Christians on the basis of the Bible have held to a vague belief that Adam's, Adam and Eve's eating the fruit of the tree of the knowledge good and evil was the root of sin. Many Christians have thought that the fruit was that of an actual tree. So, ako, galing ako sa Catholic na denomination, okay? So, ito talaga yung pinakatotoo na uh, what we know actually is... Uh, we thought that that eating of the fruit of Adam and Eve in the Garden of Eden was the very root, okay, was the very root of the original sin, the root of sin. Now, ang problema kasi, many important parts of the Bible are expressed in symbols and metaphors. Then, ang question dito, ano ba talaga yung prutas na kinain ni Adan, Adam and Eve, Okay. What does the fruit of the tree of the knowledge of good and evil represent? Okay. So in the Bible, actually, you can... Bakit, bakit nga ba nasabi, nasab, bakit ang thinking natin ay yung pagkain ni Adan tsaka ni Eva, yung pinaka, pinaka umpisa ng kasalanan kasi dandun sa Bible, in the Garden of Eden, okay, uh, there was, the, the story is that Adam and Eve were there and then there was a tree of life. There was a tree of the knowledge, good and evil. Tapos, nandun si? Nandun ang? Snake. Okay? Tapos, sabi ni, tapos may commandment si God. Sabi niya kay, sabi niya kay Adam and Eve is, Adam and Eve, do not eat of the fruit of the tree of the knowledge, good and evil. Or if you're going to eat of it, you will surely Die. So sabi niya, huwag niyong kainin yung uh, kahoy sa uh, kahoy sa kahoy ng buhay. Tama ba ako? Tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Because the time you'll eat of it, you will surely die. Mamamatay kayo kung kakainin niyo yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil. Pwede kayong kumain. Pwede niyong kainin lahat ng prutas dito. Huwag niyo lang kainin yung Prutas na the tree of the knowledge of good and evil. Ito nga eh, di ba sa Bible wala naman sinabing pruta, uh, anong klaseng prutas. Basta bawal lang nila kainin yung prutas na yon. Now, what is that actual tree? Kasi kung yan ang upisa ng kasalanan, yun ang pinaka problema. Kailangan natin maintindihan. Kung hindi natin maintindihan na yung root of sin, then paano natin, paano tayo maililigtas? Doon sa kasalanan na nandito na sa atin. Dala-dala na natin ba? Ayaw natin gumawa ng masama. Ibig sabihin ba, ginawa ko ni mama at papa na masama? Ganyan. Hindi naman. Okay, so kailangan natin maintindihan. Bakit tayo ganito? Now, to learn this, let us first investigate the tree of life which stood next to the tree of the knowledge of good and evil. So dalawang kahoy yung nasa Garden of Eden, tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Yung prutas ng tree of the knowledge of good and evil, sabi ni God, wag na wag, dapat kainin ni Adam, Adam and Eve. Again. Okay. Now, tree of life and tree of the knowledge of good and evil. So this is the very explanation. The tree of life, okay, tree of life symbolizes an ideal man who has fully realized the ideal of creation. It thus symbolizes perfected Adam. Alam natin lahat na ang Biblia ay in expression, okay? Its expression is actually symbolic, metaphoric. Pag sinabi mong symbolic, hindi, hindi mo pwedeng intindihin ng literal. Kahit pa nga si sinabi ni God, yung, yung pagsabi ni God, wag na wag niyong kainin yung prutas nandyan o, o kaya mamamatay kayo. Diba? Yung, yung, yung prutas, ang kapalit ibuhay. Diba? Kung isipin nyo, kung literal yun, meron bang magulang? Alam na natin na uh, si God ay magulang natin. Meron bang magulang na na ilalagay yung prutas dito at sasabihin, o oh, wag niyong kainin to ha, o kaya mamamatay kayo, may lason yan. Ganyan ba? Meron bang magulang na ganun? Hindi ganun ang magulang. Lalo si God, di ba? 
So ano ba talaga ang ibig sabihin nun? Okay? So the tree of life actually is the goal of Adam. It represents a perfected Adam. Di ba? Uh, In-emphasize dun sa principles of creation that the three great blessings na sinabi ni God is be fruitful, multiply, and have dominion over the creations. So naka, naka ano yun? Parallels. Ang mga sinabi ni God, parallels yun sa kung ano yung three great blessings. So ibig sabihin, para ma-reach ni Adam and Eve yung Uh, para ma-reach ni Adam yung tree of life or perfected or magiging perfected siya, kailangan na sundin niya ang utos ni God. Huwag na huwag niyong kainin niya. Okay. Now, what is a per, uh, tree of the knowledge of good and evil? It represents the ideal woman perfected Eve. So the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil in the Garden of Eden are the goal of Adam and Eve. Tree of life is the goal of Adam, which is perfected Adam. Okay? Hopefully, hindi nyo nakalimutan na ang, pag sinabi mong perfected Adam or perfected man, mind and body united, there is give and receive action or give and take action centering on God. Tapos yung mga, tapos yung, doon marireach yung perfected or ideal, no? To become an ideal man. That is the formula. The same with Eve. The mind and body of Eve should unite together with give and take action centering on God. Tapos, yun na, perfected Eve. Okay? So yan yung explanation. Tree of life and tree of the knowledge of good and evil. Now, next to understand is the identity of the serpent. Alam na natin kung ano yung tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. Now, ngayon, intindihin naman natin kung ano ba ang identity of the serpent. Kasi alam natin ang root ang ang pinaka pinakaumpisa ng kasalanan or pinakaumpisa is si Satan. Yun yung yun yung original na nag merong evil forces na nagpupusha atin na gumawa ng masama. Now who is he? Who is Satan? Now Satan is actually the serpent. In the Bible we read that a serpent tempted it to commit sin. Uh, Genesis chapter 3 verse Verses 4 to 5. The spiritual being uh, represented by the serpent was originally created with a good purpose, but later fell and became Satan. So what kind of spiritual being in God's creation could have conversed with people, understood the will of God, and lived in heaven? What kind of being, even after his fall, could transcend time and space to dominate the human soul? So ito yung mga characteristics ng serpent. Okay, that in the Garden of Eden, actually God said, in the Garden of Eden, God said, Adam and Eve, you can eat the fruits of any tree, of all the trees here, except for the tree of the knowledge of good and evil. Okay, but then later on, the serpent came and tempted who? Tempted Eve. Sabi niya, no, hindi totoo yan. Tingnan mo, kakainin ko to. Okay, no, it's not true. Look at me, I'm going to eat it. Will I, look at me. Um, did I die? No. Yun ang lie. Yun ang, uh, ano bang lie sa Tagalog? Yung, uh, yun yung, I'm sorry, I forgot. Buhay. Ano yun? Ano yun? Buhay. Kasinungalingan natin. Oh, kasinungalingan. Salamat. Okay. Yun yung kasinungalingan na sinabi ni Serpent. Okay. Now, uh, the spiritual being represented by the serpent was originally created with a good purpose but later fell and became Satan. So, yung ahas pala sa Garden of Eden, sabi ng Biblia, hindi pala totoong ahas yon Kundi angel siya. Kasi sino ba ang, ano ba yung pinakaunang Create ni God. Okay? They are the angels. Before the human beings, angels were created by God with a good purpose. So, ano ba ang nangyari? Bakit na si, ang angel tinem si Eve? Okay? What kind of being, even after his fall, could transcend time and space to dominate the human soul? So, kung, kung, ang, kung, kung serpent pa yun, pwede bang ganun? Yung literal na, literal na ahas. O pwede ba na Uh, after niya attempt si Eve is uh, siya pa rin ang root ng pagiging masama natin. Hindi. Isa siya na 
angels, spiritual beings. Since there are no beings endowed with such characteristics other than angels, we must conclude that the serpent symbolizes, sorry. We must conclude that the serpent symbolizes an angel. At makikita natin to, 2 Peter chapter 2, verse 4. Okay, so the identity of the serpent is that he could communicate with Eve. He could tempt Eve. Can you imagine a serpent or a snake uh, tempting Eve? So, di ba? Kung, kung literal na prutas, okay, ito yung, ito yung apple. Kagat-kagat niya yung apple. Tapos ititempt niya si Eve. Tem mo? Tempting Eve is actually telling us that the serpent can communicate with human beings. Yes. He can communicate with human beings. He could communicate with Eve. And even, literal na prutas, tapos ano, tapos uh, ititam niya si Eve. So kung, kung literal na serpent yun, edi, ibababa niya muna yung apple or ibababa niya muna yung prutas tapos magsasalita. ba? Kung meron mang nakakapagsalitang ahas. Okay? So created with good purpose, he is a spiritual being, dominates the human soul. Okay. Okay, the fall of Okay. cover siya eh, no? Kaya nahihirapan na kung magano, mag-adjust. Okay, the fall of the angel and the fall of human beings. Okay, so from Jude 6 to 7, we can infer that the angel fell as a result of an illicit sexual relationship. Mm, okay. Okay, so ano ba yung kasalanan? Okay, here is the fall of the angel and the fall of human beings. Ang pagkasala, ang pagkasala sa angel, and then, at ang pagka, pagkasala na ni Adam and Eve. Since the, the human beings there were Adam and Eve. Now, what was the sin of the angel? From Genesis chapter 3, verse uh, 7, we can infer that Adam and Eve sinned with their sexual parts. So, after kasi, sa Garden of Eden, after kinain, pagka, pag, uh, Pag-tempt ni, ni Archangel, okay? Pag-tempt ni Archangel Lucifer doon kay Eve, pagkakain ni, pagkakain ni Eve, okay? Pagkakain ni Eve doon sa prutas na yon, according to the Bible, is that they had covered, or uh, pagkatapos niyang kainin, pumunta din siya kay Adam. Tinempt din niya si Adam, sinabihan niya si Adam na, Adam, kainin mo tong prutas na to. Sabi naman ni, sabi, sabi naman ni Adam, Adam, no Eve, sabi ni God, hindi natin pwedeng kainin yan. O kundi, mamamatay tayo. Kaya sabi ni Eve, tina mo, kinain ko na eh. Tina mo, namatay ba ako? Hindi eh. So ang nangyari is, Adam was also tempted to eat the fruit. Then after Adam and Eve, Adam and Eve had eaten the fruit, ano yung, ano yung tinakpa nila? They cover their sexual parts. Okay? So after kumain, Tinempt, okay, ito yung nangyari, tinempt ni, uh, ni serpent or ng angel. Okay, the, the very identity of that angel is actually Archangel Lucifer. Ar Archangel Lucifer tempted Eve to eat the fruit. And then after that, he she, she went to Adam and tempted Adam to eat the fruit as well. So ano nangyari? Dalawa silang kumain na ng prutas. Then after they had eaten the fruit, tinakpan nila. Ano yung tinakpan nila? Sexual parts. Okay, bakit nga ba sexual parts ang kinavera nila? Hence, we can deduce that an illicit sexual relationship must have occurred between the angel and human beings. I will repeat, hence, we can deduce that an illicit sexual relationship must have occurred between the angel and human beings. Bakit ganon? Kapag kakinain, kung ang, ang pagkain, kung ang prutas na yun are literal na pagkain ng prutas, dapat ang tinakpan sana ay yung kamay nila, usually. Kung ano yung nagkakasala, usually yun ang tinatakpan natin. So halimbawa, pagka, pag, ano, uh, after kumain si Adam and Eve ng prutas na yun, di ba tinawag sila ni Gan, Adam and Eve, where are you? 
Tapos pagka ano, pa, nag-appear sila in front of God and then they were their position was that they were covering their look, their their sexual parts. Bakit nga ba bakit nga ba yun ang kinabera nila? Kasi yun ang nagkasala. Yung sexual parts nila ang nagkasala. Okay? So ano yung prutas? Ano yung prutas na kinain nila? Simbolo lang din yun. Okay? The fruit was actually just a symbol of the love of Eve. Okay? Eve's eating of the fruit denotes that she, co she consummated a satanic love relationship with the angel. Ibig sabihin nun, no, yung, di ba, uh, we have to remind ourselves that every single human being, we have spirit or we have the mind or the spirit and then we also have the body. Okay, dual characteristics of internal nature and external form. Now, the Archangel, Archangel Lucifer is a spiritual being. Is it possible for Archangel Lucifer to communicate with us, uh, with Eve? Yes, because both are spiritual have spiritual beings there is commonality so there is communication between archangel lucifer and eve so ang nangyari pala is illicit sexual relationship bakit sinabing illicit pag sinabi mong illicit illegal na uh, pagtatalik okay bakit illegal na pagtatalik wala pang blessing ni God. Diba sabi ni God, Adam and Eve, be fruitful, multiply, and have dominion over the earth. Ibig sabihin, before bibigyan ng blessing ni uh, God, si Adam and Eve, para uh, for their uh, union as husband and wife, kailangan muna nilang antayin na magmature sila. Pero ano ang nangyari? Wala pa. Hindi pa sila binibigyan ng blessing ni God, nagkaroon na sila ng contact or sexual relationship which is outside the principle. Now, Eve's eating of the fruit denotes that she consummated a satanic love relationship with the angel. Okay? So, yun ang nangyari. Okay. Now, the root of sin. Okay, now the first human ancestors, Adam and Eve. Okay, and then who tempted Eve? That is the angel. Now the root of sin is that the first human ancestors had an illicit sexual relationship with an angel symbolized by a serpent. As a result, they could not multiply God's good lineage, but instead multiplied Satan's evil lineage. When you say sexual relationship, that means to say, sa bisaya pa pakig, Hilawas, pagtatalik. Ano ba ang resulta ng pagtatalik ng babae at lalaki? Siyempre, mga anak. That means to say that the consummation of the love of Adam and Eve was fallen. Okay? Outside siya sa principle ni God. Kasi sabi, be matured first before you get married. But they had committed Sexual relationship without the blessing of God. That's why it is called illicit sexual relationship. In a medical or scientific term, it's premarital sex. Okay? Premarital sex. Pagtatalik na wala pang blessing. Okay. So, ano nangyari? Diba? Dapat si Adam and Eve, they have to mature first. Okay? The goal is actually kingdom of heaven through Adam and Eve. Adam should have been perfected first. Eve should have been perfected first. They have to wait for the blessing of God in terms of their marriage and then multiply children centering on God. Pero anong nangyari? They couldn't multiply God's good lineage. Sino ba ang naging, sino ba ang naging God ni Adam and Eve? Si Archangel Lucifer or the angel. So what happened? This is the very reason why we are living in this chaotic world. At bakit tayo may kasalanan? Bakit? Kasi nga, ang pagtatalik, okay, ang pagbuo ng bata, okay, ang pagbuo ng bata, the, the baby is formed through blood, okay? Blood, blood lineage ng mama at papa. So ano ba yung lineage? Ano ba ang lineage na binuo ni Adam and Eve? Satan's lineage, okay? Satan's evil lineage.
No hubo más de la orquillita. Okay. Now the motivation and process of the fall. Okay, ano ba yung motivation? Kaagad ba nangyari ang fall o ang pagkasala ni Archangel at ang pagkasala ni Eve? No. Okay, so the motivation and process of the fall. God created angels to be his God created angels to be his retainers, servants, and ministering spirits. So, ibig sabihin, God created the angels before the human beings to be retainers, to be his servants, and ministering spirits. So, ibig sabihin, ang mga angels ginawa ni God para maging katulong niya sa pag-create sa mundo. Now, after God created human beings as his children, he loved them. He loved them. He loved them more than the archangel Lucifer, who was a servant. So before the creations of Adam and Eve, of course, the very close to God, the very close to God are the angels. Okay? And sino ba ang leader sa lahat ng angel na yun? Archangel Lucifer. Okay? So pagka, pagka create ni God sa tao, ano ba yung relasyon natin? Ano ba yung relasyon ng mga, ng mga tao sa kanya? Ano ba ang relationship ni Adam and Eve to God? Adam and Eve were God's children. So, ang relationship ni, ni God sa mga angels are His servants. Okay? Servants and ministering spirits. That is why Lucifer, feeling as though he were receiving less love than he deserved, wanted to grasp the same central position in human society as he enjoyed in the angelic world as the channel of God's love. Thus, he seduced Eve and Lucifer and if form a common base and fell okay so paglapit ni ni archangel or ni archangel lucifer kang if yun pala hindi talaga to tempt if but actually gusto niyang ano gusto niya alam mo yung parang ang pansin ni god ang pansin ni god na nando na lang kay adam and eve okay nando na parati na siya nagfo-focus kay adam and eve kaya na ni bago Ang feeling nun ni Archangel Lucifer, for sure, naninibago. Okay, naninibago na, oh, hindi na ako pinapansin masyado ni God. Nandun na siya, nakafocus kay Arch, uh, Adam and Eve. Okay? So, he received less love. That is why he went to Eve. Okay? And that prompted him to seduce Eve. Then fallen Eve then seduced Adam with the hope that by uniting with him, she could rid herself of the dread and once again stand before God. Adam and Eve formed a common base and fell. So ganun ang nangyari, multiplication. There was multiplication of sin that happened, as you can see here. So from Archangel Lucifer felt less love, once wanted central position. Okay? Tapos si Eve naman, dahil nga, nakonsensya siya to rid herself of dread and stand before God. Kaya tinempt niya si, si Adam. Okay? So si Adam naman, natempt din. Okay? So ano nangyari? Both of them fell under the, under the temptation by Archangel Lucifer. Now, sin and fallen nature. Okay? So, after the fall of Adam and Eve, meron na tayong tinatawag na sin. So, pagdating, pag sabi mo makasalanan, apat. Apat ang um, classification of sin. Original sin, hereditary sin, collective sin, and individual sin. Now, what are the primary characteristics of the fallen nature? Okay? So, pag sinabi mong original sin, ano ibig sabihin nun? Failing to take God's standpoint. Okay? Sin is a violation of heavenly law, which is committed when a person forms a common base with Satan, thus setting a condition for give and take action with 
him. I will repeat, sin, sin is a violation of heavenly law, which is committed when a person forms a common base with Satan, thus setting a condition for give and take action with him. Okay? It's very clear. Pag sinabing mong kasalanan, ibig sabihin, violation of heavenly law. Paano ba makaviolas sa heavenly law? Kapag ako, yung utak, yung pag-iisip ko, yung mind ko and body ko, nakasentro kang Satan. And thus, I will have a relationship, give and take relationship with Satan. Then, that is a sin. Sin can be classified into four kinds. Original sin, hereditary sin, collective sin, and individual sin. Now, if inherited from the angel, all the proclivities incidental to his transgression against God when he bound her in blood ties through their sexual relationship and Adam in turn acquired the same inclinations. These proclivities have become the root cause of the fallen inclinations in all people. They are the primary characteristics of our fallen nature. Ito yung, ito yung, Ito ang pinaka-explanation bakit meron tayong fallen natures. Pag sinabi mo yung fallen natures, yung mga ugali natin na hindi nakasentro sa goodness, nakasentro sa kang satans, the satanic forces. When we are going to to think, to, to say something and to act on something, centering on Satan, that is what we call fallen natures. Okay? So, now we can conclude here that there is no escape, okay? After the fall, the first man and woman is history is Adam and Eve. The fact that the first man and woman in history had fallen, had consummated, okay? And formed a, uh, a relationship with Satan. That means to say that they had multiplied whose lineage? Satan's lineage, evil's lineage. And that is why we are living in hell, okay? So dito pa lang sa mundo na kina tinitirhan natin ngayon or where we are right now, we are already living in hell. Bakit? Kasi from the very beginning of history, Adam and Eve fell. Okay? And they formed blood ties. So do not forget that why we are evil, that is because we inherited the original sin that Adam and Eve or Eve had committed with Archangel Lucifer. Okay, so the first, the first parent in human history, Adam and Eve, fell, centering on Satan. Kaya nga, ang multiplication na nangyari, evil din. That's the very explanation why we are all evil, without exception. Okay? Okay, the primary characteristics of the fallen nature can be divided broadly into four types. So as you can see here, uh, original sin, failing to take God's standpoint. Okay, number two, hereditary sin, leaving one's proper position. Number three, collective sin, reversing dominion. Oh, sorry, sorry, sorry. Primary characteristics of the fallen nature, number one is failing to take God's standpoint. Number two, leaving one's proper position. Number three, reversing dominion. Number four, multiplying the criminal act. Okay, now, why did God, why God did not intervene in the fall? Sa tingin nyo ba, naki, na, nakikita or nakita ni God, okay, na, nakita ni God ang mga nangyayari sa Garden of Eden? Yes, nakikita. Siyempre, siya ang creator. God was seeing what was happening. Why is it that he did not stop Eve? The moment that Eve tried to, tried to, uh, submit to Archangel Lucifer. Bakit hindi pinastop? Sana sinabi niya, okay, stop if Huwag mong gawin yan. Bakit hindi ginawa ni God yun? Bakit hindi niya pinigilan si Eve na gumawa or mag-submit doon sa temptation ni Archangel Lucifer? God being omniscient, God being omniscient and omnipotent must have known about the fall of the first human ancestors. Why then God did not intervene to prevent the fall? God did not intervene. Why? In order, in order to maintain the principle, absoluteness and perfection of the principle of creation. So kung kumbaga, kung inistop pa ni God yun, God will, not, will no longer be an absolute being. God is an absolute being. Hindi niya pwedeng baguhin 
kung ano man yung prinsipyo na naitala na. Ando na yung prinsipyo. Pwede pa ba niyang baguhin? Hindi niya pwedeng babaguhin yon. Sinabi na na ang growth stage, okay, mag 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 uh, mag mag I mean to say the perfection or the spiritual perfection of Adam and Eve will pass through a certain growing period, di ba? Inemphasize ko yun, formation, growth, and completion. Tapos, kumbaga, ang physical body natin, nag-grow lang yan automatically. But our spirit self, our spiritual perfection will pass through a certain growing period. Okay? So ano yun? Formation and growth, hindi pwedeng mag-intervene si Gadjan. Dapat, mer kaya meron tayong tinatawag na portion of responsibility or human responsibility. Paano? Ano ba yung connection natin kay God? Ano ba yung connection ni God doon kay Adam and Eve during that time, formation and growth, growth stage? Ang pinaka-connection nila is the principle, yung commandment ni God. Adam and Eve, be fruitful, multiply, and have dominion over the earth. This is the first commandment. First three blessings. Okay? Tapos dinagdagan ni God yon. Sabi, Adam and Eve, in the Garden of Eden, you can eat all the fruits among all the trees you can see here. Except, except the tree of the knowledge of good and evil. Alam na natin ngayon na yung tree of the knowledge of good and evil is perfected Eve yun. It's re it represents perfected Eve. Tapos ano ang nangyari? Dinis obey nila yung commandment ni God. Now, hindi pwedeng baguhin ni God yun because God is an absolute being. Therefore, the principles of creation are also absolute. So, maintain that absoluteness of the principle. Hindi pwedeng mag-intervene si God. Okay? Now, that God alone be the creator. He is the creator. Okay, pag nag-submit siya, pag in-intervene niya, ibig sabihin, si, si Archangel, sasabihin ni God, oh, si, magsasubmit siya doon kay Archangel. Ibig sabihin, Archangel Lucifer will become the creator. Hindi po pwede yun. God is the creator. We know that. So, in and at the same time, in order to make human beings the lords of creation. Okay, so ano ba yung, ano ba yung pinaka-goal ng... Uh, Ano bang ba pinaka goal after perfection of individuality, perfection of family, we are supposed to be the lords of creation. Pag hindi natin kasi na reach yung perfection of individuality, meron ba? Pupwede ba na tayo ang magiging lords of creation? Hindi pwede. Kasi ganun 'yon. First blessing is prerequisite of the second blessing and first and second blessing are prerequisite as well for the third bless blessing. Hindi pwedeng mag-skip. Okay? So para na ma-fulfill yung pinaka principles of creation ni God para sa tao, perfected perfection of individuality, perfection of family, and perfection of creation, hindi pwedeng mag-intervene si God doon sa nangyayari na fall sa Garden of Eden between our angel, Adam, and Eve. Okay? So I think that is the very uh, lecture. Thank you so much for listening. Wow, thank you so much to our dear, our Ate Catherine Tinikis Bindiho Yukor. Thank you so much for, for that wonderful and amazing and very clear um, lecture. Thank you so much. So let's give her a virtual round of applause. Okay. Thank you so much, Ate. Okay. So... Nalalaman po natin na sa chapter 2, kaya hindi nag, kaya hindi natupad ang plano or ang blueprint ng ating mahal na Panginoon na kung saan magtayo ng kingdom of heaven here on earth. Dahil sa pagkakasala ng ating unang mga ninuno. Sino nga ang ating unang mga ninuno? Sila pa ay ang unang ginawa ng ating mahal na Panginoon na si Adan at saka si Eva. Napakalungkot isipin na sila po yung nasa kanila ang pag-asa. Kumbaga sila ang ang simula sana. Kumbaga sila ang hope ni God. O sila yung talagang binigyan ng yung trust ni God sa kanila para maipatupad ang plano ni God. Kasi kung natatandaan po natin, kailangan, kumbaga si God ay binigay na po lahat sa, sa mga tao kay Adan and Eve. Kumbaga ang unang kinikreate talaga ni God, ang nasamay talaga ni God is 
si Adan at, at si Eve at saka si Adan but then binigay mo na ni God ang lahat para of course para mabuhay sila Adan and Eve at the same time kumbaga kung natandaan po natin yung 95% ay binigay na lahat kumbaga ni God kay Adan at saka kay Eve pero kailangan nilang parang ma-fulfill ma po yung kingdom of heaven kailang, at ma kailangan nilang gampanan ang 5% na kung saan ang una, ito ay yung sundin ang utos ng ating mahal na Panginoon. Na kung saan dinidiscuss po na ang ating um, lecturer na kumbaga yung ano is, ano yung ano ni God is, huwag kainin ang don't eat the fruit. So nalalaman na natin na ang fruit ay hindi po ito symbolic. I mean, hindi po ito literal. Hindi siya literal na prutas, kundi ito ay symbolic. Na kung saan ito ay ito ay ang ating sexual organ. Kung baga, kung titingnan natin ngayon, kung maiisip natin, bakit pinag-usapan nila yung sexual organ? <laughs> parang, kung maririnig natin siguro ngayon, no, lalo na sa mga kabataan ngayon, parang bastos naman, ang laswa naman, parang ganun. Pero hindi po. Habang bata pa po kayo, dapat nyo po itong malangan. Mm -mm. Kasi, kung baga, ito po ay kung baga, alam na po ba natin na sa party po ng katawan natin, meron po tayong pinaka-holy. Ano po yung pinaka-holy na yun? Kung baga, sabihin natin yung heart natin. Of course, yun, yung mind natin. But ang pinaka-holy po is yung sexual organ po natin. So kung sinasabi ka na ni Tita, ay ni Ate Catherine kanina, na ang tree of knowledge of good and evil is ito ay nagsimbolik sa pagka-perfecto ni, ni Eve. Na kung saan, kung mamunga si Eve, ano ba yung mamumunga? Yung fruit ni Eve, ng fruit ng tree of good, and kung baga, of the tree of good and evil, the knowledge of the tree of the knowledge of good and evil, ano, yung, ano po ba yung mamunga? Kung sa katawan po natin, kung ibig sabihin mamunga is mag-multiply, di ba pagpuno, na mamunga siya, marami siyang bunga. Kung baga, sa parte po ng katawan natin, saan po ba ang nag-multiply? Ito po yung, saan po ba ang nagpo-produce ng bunga? Ito po yung sexual organ po natin. So, kumbaga, kung sinasabi po natin na holy ito, hindi po ito basta-basta lang po natin na pahawakan kahit kanino. Holy po eh. Kumbaga, actually, ang sinasabi po natin doon si Eve at saka si Adam, yung sinabi po ni God na do not eat the fruit ay hindi po yun, hindi po yun forever na hindi po nila kainin yung fruits. Dapat lang na Dalating ang time na sabihin din po ni God na now you can eat the fruit. Pag mature na sila. After reaching the maturity level, individual perfection. So yun na yung time na the build family. Yung sa pangalawa, multiplication. So hindi lang po, kaya ko sa bata, kabatahan ngayon, hindi, kaya ko sinasabi ng mga magulang ko natin ngayon na Oh, Joan, mag-aral ka muna. Tapusin mo muna pag-aaral mo. Tapusin mo muna ang college mo. Saka ka mag-boyfriend, boyfriend. Oo, kasi yun po yun. Kung, baga, kung magulang po natin, ay sinasabi po yan sa atin mga kabataan, how much more kay God? Kasi naiisip po nila na hindi pa talaga tayo. Kung mga bata pa, wala pa talagang kung baga, isip na kung saan. Kung baga, siguro yung isip pa niyan is maglaro pa lang. Wala pang kakayanan na buhayin or alagaan ang kanilang mga supling. So kaya, hindi lang basta-basta ang pag-a-asawa. Kailangan na, of course, benediksyon ng ating mga magulang at lalong-lalo na sa benediksyon ng, benediksyon ng ating mga sa ating mahal na Panginoon. So yun po, my father lecture pa po tayo sa ganun para mas maunawaan po natin. So, since ngayon, is serious lecture lang po tayo. So may mga bang parts pa po na hindi pa po talaga natin detail na nadi-discuss. But before that, alam po natin na marami pa po tayo na mga elder po dito na magbibigay po ng mga kanilang supplementation. So una po ay tatawagin po natin ang partner po ng ating lecturer for this after afternoon. So first, let's welcome her partner, our Ate Idel Amaro for her reflection. Let's give her virtual Round of applause. 
Hello, good afternoon sa tangutanan. Good afternoon participants. Good afternoon to all. So, uh, I will give my supplementation about the lecture of chapter 2. So, alam na natin yung mga nangyari sa, sa chapter 2 base sa lecture na binibigay ni uh, Ate Catherine. So, yung maibibigay ko dito, suplemento lamang. So, uh, ang tao, may dalawang uh, mind, uh, yung dalawang desire nato, di ba? May mind and body tayo, tapos may desire yung mind natin na gumagawa ng mabuti at yung body naman natin nagtutulak. Hindi natin alam na kahit gusto natin gumawa ng mabuti or gusto, gusto natong mabuhat o batarong, yan, parang mayroong mahumihila na gumagawa din tayo ng uh, masama. Hindi natin alam na malaya na pero hini, may hini, humihila sa atin na uh, para makagawa tayo ng kasamaan. So, sa Christianity, tinatawag ito na, ang master nito ay si Satan. Yun ang turo ng Christiano or Christianity. Pero hindi natin ito ma-destroy or hindi natin ma-solve itong problema na ito Kasi hindi natin alam ang identity ni Satan. Sino bang nakakalam kung uh, ano, uh, ano si Satan? Sino si Satan? So hindi natin alam yung identity ni Satan. Ang personalidad, personalidad ni Satan or ang kinaiyahan ni Satan. So dito sa chapter 2, we are very thankful that the divine principle or our true father, Reverend Moon, giving this lecture. So in order to solve this problem, we should study this uh, chapter 2, Divine Principle, lecturing, giving the lecture of the fall of man. So, yung pagka-tala ng tao, pagka sa tao. So, sa, sinasabi ko na, hindi natin alam yung saan ang galing yung kasalanan. Yung mga kasalanan na nangyari dito sa uh, kalibutan or sa sanglaidig o sa universe, di natin alam yun kung ano, saan yun ang galing. Bakit ang damage, makikita natin sa news, maraming mga nangyayari na mga masama, maraming naghihirap, na supposed to be, yung gusto ni God is kingdom of heaven here on earth. So, yun ang sabi naman ng uh, Christian, Christianity, base sa Bible, na dahil daw sa pagkain ng Apple. yon ang prutas na pinapangalanan pa ng apple. Kaya, yon alamin natin kung ano yung apple dito. Kasi, mayroong nagsasabi na yung apple, literal na apple. Or, yung makikita natin sa uh, sa labas, yung mabibili sa tindahan. So, tatong apula daw, mokonotoy, naka uh, sinugdanan sa sala nga, uh, na, nanong dagang sala nga na, na akaroon, nag-exist din sa kalibutan. So, ah, kung apo na ito siya, or katong apula, mo na igiingon sa upang mga kristyano nga apo nyo itong akwal. Pero ang upang po, na yung nga din ito, apo nga akwal. Kung saan mo may, so, naglibog ka kung saan. We are not knowing kung asa insakto, saan tayo, yung saan, manil, saan tayo maniniwala, yung talagang literal or symbolic lang. So, Dini discuss na ni Catherine or ni Ate Cathy ninyo ang tungkol sa apple. Kung ano yung apple? So yung apple naman ay uh, literal ba or symbolic? Dito, si God is a loving God sa lahat ng tao sa uh, daigdig or sa universe. But si God ba ang isang tao, ang, ang uh, is a loving God, nagawa ba siya ng ano, yung apple or yung prutas? na napaka-attractive na yun naman ang dahilan na magkasala ang tao. ba? So, hindi siguro yun ang dapat gawin ni God. Hindi siguro yun. Parang sa isip natin, ganun yan ba si God na siya ang loving parent na maggawa lang ng apple para uh, para matukso yung mga anak niya at saka yun ang dahilan na magkasala yung anak niya? Hindi siguro. At yun, sinabi din ni Jesus Christ niya kung ano yung pumapasok sa bibig natin ay hindi na maging unclean tayo. Yun nga, not what goes into the mouth defiles the a man. Or not, in, uh, not what goes into the mouth will defiles a man. Kung hindi tayo 
na ano ma maging pagkasala kung ano kikinakain dito natin pero kung ano yung lumalabas galing sa bibig natin ay yun ang pagkasala tayo dahil galing ito sa or yung words na galing sa bibig natin ay galing sa heart natin lalo na pag magsalita tayo ng masama yun ang makakos or yun ang dahilan na pagkasala tayo then <clears throat> Bakit kumain lang ng prutas, kung prutas pa yun, eh bakit kung pag kumain tayo ng prutas, eh pagkatapos niyan, tutunawin at saka ihi or i-dispose natin, ikalibang, or ipupo, yan. Pero bakit naging dahilan ito na patuloy-patuloy yung ano niya, yung pinapasa sa descendants, sa kaliwatan. Yun ang sasadahilan kung uh, prutas ba iyon. And then, yung Panginoon, bakit sinasabi niya ang Panginoon is a loving God, sino, kung tinististingan ba niya ang tao para mag-believe sa kanya? Hindi siguro, no? And then, bakit yung tao, kung prutas lang iyon, bakit uh, gusto niya i-rest, ibuhis niya yung, yung, yung life niya na para lang sa isang prutas? Kung baga, Bibigyan kita ng isang milyon. Ipakain ko yung prutas sa'yo. Ipakain ko yung apple sa kayo, sa iyo. Tapos, patayin kita. Gusto mo ba yun? Parang hindi siguro, no? So, dahil dito, maraming, malalaman natin na ang Biblia, maraming parts na mga simbolo lamang or mga figure of speech. Kung baga, May, ma, hindi siya totally na yun talang prutas, yun ay yung prutas na akla na makikita natin sa labas. So dito, bago natin malaman yung kaalaman natin kung ano talaga yung prutas, alamin muna natin yung dalang puno doon sa hardin ng paraiso or Garden of Eden. So sa Garden of Eden, mayroon dalawang uh, puno, yung uh, Tree of Life, tahoy sa Uh, kinabuhi o ang tree of the knowledge of good and evil. So, kahoy sa kahibalo sa pagkamatarong o kadaotan. So, katong kahoy na naa dito sa Garden of Eden sa paraiso or hardin. Maoto ang ang usa ato, tree of life. So, unsa man ang tree of life? So, sa Bible, mahinungdoban po nato nga ang mga Sa so, wala pa nagkuan, wala pa nagkasala ang mga tao, ang ilang pinakaho, ang ilang pinaka uh, pangandoy, pag-asa, na makakabot nila ang tree of life. Then, after that, sa mga Israelites naman, um, ilahang pangandoy din, or ilahang ho, ilahang pag-asa, na ma-realize nila ang tree of life. Pero sa ating lalalaman na before si Adam naging Uh, perfect or sa immaturity niya sa immaturity state ang hope ni Adam di ang Adam or ni Adam is a tree of life so unsa na tong lecture nato dito sa chapter 1 ang lecture nato sa si chapter 1 nga dapat maka perfect or uh, perfection of individuality ang first blessing na biyatag ni God So unsa na tong perfection of blessing or perfection of individuality. So na ay mind and body. So dapat united ang ihang mind and body sentro sa Ginoo, center on God. Then I give and take action ang ihang result, iyang union mahimong naka sentro sa Ginoo na asa true love. So tanan naka sentro sa Ginoo, then magmultiply na si Adam. So maghimo na siya og pamilya. So May ingo na to nga, ang iyang hope din sa tree of life, kung di ba ang, ang kahoy, mo, bunga na siya kung mature. So, kinahala po mo mature si Adam, ang iyang may anbari na kasintro lang sa ginoo. So, become ideal man, ideal person, ang buot ipasabot ana. O niya, sa Garden of Eden, na ay, sa ihang tapad, na ay garden, ay kahoy. Kung sabi itong kahoy ah, ano yun? Kahoy. So, yung kahoy na yun is, itawag o the tree of the knowledge of good and evil. So, ga, si God, wala na siya nagpuan, naghimo lang na si Adam lang. So, si Ad, naghimo siya ni 
uh, Eve or sa himo ni God si Eve para mahimong spouse, ihang partner, mahimong niyang asawa. Kumbaga. So, sa itong kahuyang na representahan dito sa uh, Garden of Eden na itawag o the tree of the knowledge of good and evil or kahoy sa pagkamatarong or sa kahibalog sa pagkamatarong sa kandautan mo kay ga-representa ni Eve. Di ba? Pariho ni Adam, si Eve po, mahimo siyang uh, mature person. Mature person, ang ihang mind, ang ihang body, sentro sa gino, ang ihang union, ang ihang result. So, mahimo, uh, kung ang maayo, so nakasentro na siya, true love sa ihang kagalingan, mahimahimo siyang mature. Pariha sa kahoy na, ang kahoy mamature na, amunga na siya. So, inana siya, kung bunga, mamature na si Eve, mag- Mamunga na siya. Dili kay naa siya i-apro si iyahang mga lawas, mga anak si Eve, kay si Adam man ang iyahang spouse, iyahang partner. So, magbinyo na siya. So, muna siya ay mahimo siyang ideal woman. So, kung mahimo na silang ideal woman and ideal man, mag-create na sila of family. But, sa dili pa na ito, tukion ka ng ilahang paghimo o pamilya, Ato sa ilang taon kung kung sa itong <coughs> naayon nila lang, laing creature, i- ibang creature sa Garden of Eden. Sino yun? Yung ahas. Sino yung ahas? Ya, ahas ba talaga yun? Hindi yun ahas siguro, no? Bakit? Kasi nakikipag-usap yung ahas doon sa, sa, sa kay Adam at Eve. So, knowing the will of God, alam niya yung ano, plano ni God para kay Adam at Eve na Kaya dapat maging perfect sila sa responsibility nila. Dapat ma-fulfill yung three great blessing. Yung individual perfection, yung ma-perfect na yung, yung sarili nila, yung first blessing, be fruitful, individual perfection yon Tapos yung family perfection, yung mag, pag, uh, pag perfect na silang dalawa, si Adam o Eve, they maging ano sila, maging husband and wife, then mag-create ng family. So, alam ng serpent, alam ng ahas yung, ano, yung uh, plano ni God. And then, siya may hinungdan sa pagkasala sa tao. Nga naman, siya yung uh, laging dahilan na nagkasala si tao, yung tao, yung dalawang si Adan and Eve. Kasi, tinitimp niya. Tinitimp niya yung dalawa. Si Adan at si Eve. Tapos, alam niya or si si uh, serpent, doon siya nakatira sa heaven. Doon siya nakatira sa heaven, hindi siya sa lupa. Pagkasalan niya, yan, tinapunigan doon sa lupa. Kaya, yan, transcendent of time and space si serpent. So, kung transcendent of time and space, uh, tran- transcendent of time and space si Serpent, kumbaga, lahat ng, ala, ku, uh, ku, ano na siya, wala siya, unlimited siya, present siya sa lahat, walang ano siya sa oras. Yung, di ba, pag nakita natin yung ahas, uh, doon lang siya nakatira sa isang area or nag, uh, naggumagapang siya. Pero siya nakatira siya doon sa heaven. Yan, very unique. So, makikita natin na yung ahas wala ay symbolic din. Base sa ating mga uh, nalalaman doon sa karakteristik ng ahas. And then, so therefore, kung symbolic man siya, ano siya? Si God uh, kinikreate or ginagawa niya ang ahas or ang serpent before sa tao. So, spiritual being, nag-create si God ng spiritual being before sa tao. Bago pa ang ginagawa ni God ang tao, and doon na yung spiritual being. So therefore, malalam, and masasabi natin na hindi pala siya ahas, serpent, or yung makikita natin sa labas na yung ahas ng gupagapang, or yung nag-ano dyan, uh, hindi, yan, hindi yun ang tinutukoy doon sa Bible. Yung ahas na yun ay isang anghel. So, kasi pag sinasabi natin ahas ba yun, Mayroon bang ahas na nakikipagsalita o nakikipag-usap sa tao? Wala naman, di ba? Siguro kung tinitimp siya si Eve sa ahas na nagsalita. So, natural naman sa atin na 
yung pag yung may ahas, parang lumilipad yung spirit natin, di ba? Nakakatakot. Yan ako eh, nakatakot ako sa ahas. Pag kahit sinasabi pa yung ano, yung yung skin ng ahas, natakot na takot ako sa ahas. Pero bakit naman natin ni Team si Ebu, hindi naman siya natatakot, di ba? So, yun pala ang simbolo ng ahas. Hindi pala siya sim talagang ahas na makikita natin sa pagubatan. Ay isa pala siyang angel. So, dito uh, malaman natin kung ano yung kasalanan ni Adan o Adan and uh, Archangels. Ni Eve, Adan and the Archangel. Ano yung kasalanan? So, yung kasalanan ng, ng uh, Archangel ay or ng anghel ay katulad na binabasi sa Bible hinahatulad siya ng uh, kasalanan doon sa uh, Sodom and Gomorrah at saka mga nearby city yung kalapit na mga siyudad doon sa Sodom and Gomorrah yung mga sa sinaunang panahon yun ang tawag ng siyudad na yun sa Bible base sa Bible ano naman yung mga uh, kasalanan sa mga tao doon Tanyatawag yung fornication. Ano yung fornication? Yung pakikigtalik. Hindi lang sa babae, sa lalaki, kundi sa uh, papa, uh, anak, or sa mama, or sa anak, ganun. Or sa lalaki, sa babae, sa babae, sa babae, sa lalaki, sa lalaki. Yun ang sa, uh, mga kasalanan na gawa ng mga tao doon sa Sodom and Gomorrah. Dahil doon, sa kasalanan nila, uh, ano, sinunog ng Diyos yung siyudad na yun. So, yun ang kasalanan na, uh, ni Angel. Yun ang sinasabi sa Biblia. Ang illicit sexual uh, love or relationship. Then, ano naman yung kasalanan ni Adam o ni Eve? So, ating alamin kung ano yung uh, kasalanan ni Adam o Eve. So, sa hindi, hindi pa sila nagkasala, di ba? Um, nakikita nila yung katawan nila na naked, naked sila pero hindi nila sila nag nagka tikas ah, sila nag ano nagkasala, nag naked sila. Pero hindi sila nahiya. Wala sila na ulaw sa ilang lawas. Hindi sila nahiya sa sarili nila kung ano yung nakikita nila sa katawan nila. Yung nagganong-ganon yung kay Adam, tapos nakikita yung kay Eve, hindi sila nahiya nun. di ba? So, but pagkatapos nila magkasala, nahihiya na sila. Kino, nagkukuha sila ng ano, yung uh, leaves, dahon ng puno, tapos ginagawa nila apron at tinakpa nila yung sexual organ nila. So, it means, yung parte na yun, yun ang na, naging instrumento para magkasala silang Adan at saka si Eva. Pero bakit yung uh, pakipag-sex ay kasalanan ba yun? Yun, hindi yun kasalanan pag nakasintro sa ginoo kung may barunang basbas ang Panginoon. Very precious sa God's point of view. Sa paningin ng Panginoon, hindi yun. Very precious yun. Very secret. <clears throat> Pero kung hindi pa wala kang basbas sa Panginoon, na yun ang pinaka nakakahiya. 'Di ba? Makikita natin na pag hindi ka pakasal or ano, nahihiya ka kung mayroon ng ganun, 'di ba? Yan. Very um secret yung act of love. So therefore, yung pagkasala nila ng Adam ug Eve kasi walang basbas ni uh, God, mao yun ang ano dahilan na tinakpan nila yung sari ay yung ano lower parts niya then so mas dito masasabi natin na yung fruit pala na tinutukoy natin nung una yung before yun ang yung fruit of the knowledge of good and evil yun pala yun ay hindi natural na fruit or actual na fruit makikita natin sa palingki yun pala ang uh, love of eve Love of Eve, which end, kung si Eve nag-follow siya sa uh, gusto ng Panginoon, na rich niya ang perfection, so magkaroon siya ng uh, good children. So good children yun, good. Then, magkaroon din ng 
kasi hindi, hindi naman siya nag-follow sa direction ni God, na do not eat, so nagkaroon siya ng uh, evil children. So nasintro kay Satan. Yun po. So marami pang ano, da, na dapat natin i-discuss dito, pero uh, kunti lang yung panahon. So I therefore conclude that the root of sin is the illicit sexual relationship of um, uh, Adam and Eve and the Archangel. So some of our lecturer will give a supplementation. So please uh, paki-lesson na lang sa iba pa nating mag-supplementors. Thank you. Wow, thank you so much po to our elder sister, Ate Edel Amaro. Thank you so much, Ate. So for our final to give supplementation. So please also let's together let's welcome our nanay to give her also her um, supplementation. So let's welcome with a virtual round of applause our nanay Erlinda Fonoliera. Okay, good afternoon sa lahat. Kumusta na kayo dyan? Andyan pa ba kayo? Yes, nandito pa na. Sa mga participants? Yung mga participants natin, sila yung pinaka-importante kasi uh, yung, yung tinatakil natin ngayon na uh, teachings or learnings tungkol uh, the root of sin is very important. Okay. Sa tingin ko, maliwanag na. Huh? The, the discussions are already very clear. Ang ibig ko lang sabihin dito, kung yung mga participants natin kaya, can we give them a chance to give their own reflections? Yes, nanay. Nasa program po yan, nanay. After you. Ah, uh, okay. Baka... Maubusan tayo ng time. Ano oras na ba ngayon? Ay parang 30 minutes na lang. How about giving time for them to give their uh, reflections or questions? Kung meron. Ah, sige po, nanay. So, okay. Thank you so much po, nanay. <laughs> okay po, nanay. So, okay. So, uh, ang final po, nanay, o nga po kasi naka very ano na po, um, very clear na po sa atin po ano po talaga yung chapter 2 sa kung ano po talaga yung ang pinagmulan po ng kaguluhan po sa mundo natin ano po yung pinagmulan kung bakit hindi po na, na, na ito pad ang kingdom of heaven dito sa sa mundo po natin so ngayon po tawagin na po natin ang ating mga participants na nandito po sa ating zoom na magbigay po ng kanila mga reflection kahit kunti lang po so una po, sa, sa grupo po ba ni, unahin po natin si, at let's welcome first, let's welcome our ati, our sister, Jones Ihira to give her reflection. Hello, good afternoon po sa lahat. Yes, good afternoon po, sister. Oh, narinig po ba ako? Yes po, very loud and clear. Okay. Alright, so um, yung mga natutunan po, ko po sa uh, discussion sa lesson po ngayon is, or like reflection, because um, actually I am a Catholic, but uh, since Ate Christine invited me, because I'm also interested to know about the fact about this, about the Bible. So, and I'm very enlightened to um, to know about this. And thank you also sa sa nagdiscuss ato about Adam and Eve and um. Yes, and I know that the yeah, it's very clear po sa atin lahat kung ano yung about sa like um the cause 
main cause about what happened or what were what our um, nation or what yeah what we're living now and it's because of Adam and Eve uh, because of their sin so Okay, uh, <laughs> yun lang po. Okay, so thank you so much po, Sister Jones. So thank you so much for your sharing. So now, let's to give her another ano, reflection. Let's welcome our Ati Irene Fernandez. Let's welcome her with, with a round of applause. Hi. Welcome, Ate Irene. Thank you. And thank you sa... Thank you kay Ate Che na lagi ako nire-remind sa pag-attend ng session. Nasa nandyan ba siya? Oo. Oh, pero naalang na na siya, Te. Oo. Uh -oh. um, uh, pero ang session na, na to, uh, this... Ano, um, I tried my best talaga na maka-attend para makontinue yung na-skip na ko dati. So, para mas totally kong maintindihan ang um, lecture and para, para ma-organize and systematic yung yung pagkakaintindi ko para hindi ako nalilito kung bakit ganun ang daming tanong. So, hindi ako mauubos yung tanong ko kung bakit anong nangyari. Tapos, parang ang dami kong doubt dahil uh, side by side, ang daming factor kung bakit ito hindi ganyan sa iba-ibang 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 religion. I'm into in different religion na sinishare din sa akin kung ba't ganon, but uh, eventually, hindi ako nag um, hindi ako nag stay kasi uh, hindi ko gaano naintindihan, parang hindi ako satisfied, hindi hindi nasasagot yung tanong ko deeply, parang ang dami ko pa rin tanong na hindi ko ma maintindihan kung bakit ganon, parang hindi ako content hindi ako contento sa mga discussion ng um, sa iba-ibang ano hindi, parang hindi nakalkal yung deepest deep pinaka deepest ano ko yung parang may tanong ako na hindi ko rin masabi kung ano yung tanong ko parang hindi ako contento sa mga uh, naririnig ko kung bakit may ganyan bakit ang ang dami talaga na hindi ko maintindihan so As of now, sa pakikinig ng lecture na to, unti-unti na ako naliwaga. Hindi hindi pa totally, alam ko hindi pa ta totally talaga buo, pero unti-unti ko nang naintindihan kung bakit may nature tayo na ganito. It's because of our original sin na na-inherit natin sa um, at ating first parents. Kaya may mga evil forces tayong uh, hindi hindi makontrol. Lalo na yung mga ginagawa natin na merong times na ayaw natin gawin pero alam natin mali pero nagagawa natin especially yung lies and white lies which is uh, pinakaunang hindi maiiwasan just to depende sa sitwasyon minsan may mga lies, especially yung lies na uh, kailangan natin magsinungaling para magprotektahan yung mahal natin sa buhay. Example yan sa mga sins na hindi natin kayang maiwasan most of the time. And very, very common yan sa ngayon. Lalo na in our world full of distraction. Lalo na ngayong nasa modern times tayo, very upgraded na yung ano natin and ang daming forces na hindi tayo makapag 
hindi. Lalo na yung mga uh, nakikisama tayo most of the time na kailangan nating makikisama kasi pag hindi na hindi tayo makikisama sasabihin sa ating ganito. Yung mga pakikisama, sumasakay sa mga ganyan which is ang alam na which is alam nating mali, hindi natin maiwasan kasi meron tayo in our blood original sin na namana natin which is um, dahil sa not fully, fully educated tayo sa ganito kung bakit may ganyan, hindi natin naintindihan spiritually yung mga bagay kung anong nature sa tao, kung anong bakit ganito yung tao, ang daming tanong, hindi mauwa, maubusan ng tanong sa mga ano, ang daming destruction. It's because not natural lang pala kasi meron sa at na namana natin yung sin na cause ng pagfo-fall yun sa pinakaunang tao na ginawa ni God so kaya pala so until now na nainherit pa rin natin yun kasi uh, kulang kulang tayo sa ed- edu- education lalo na before ang mga tao Uh, pag nagsasalita sila, nagdi-discuss sila more on idiomatic expressions, more on yung parang mga uh, bulaklak na salita, yung parang ganon, yung hindi talaga literal na sinasabi. Tapos uh, pagdating ng ganitong ages natin, tinatranslate natin yung mga nasa holy book like Bible na into literal na which is the fruit. Uh, literal nating na intindihan na kinakain yung fruits which is uh, before kung i-compare natin is which is hindi talaga siya re- literal na ganon. So ngayon, I'm so thankful na uh, unti-unti ko nang na-divert sa sarili ko na unti-unti ko nang nakalkal yung parang deepest question ko kung bakit uh, mayroon akong mga bagay na hindi mapipigilan lalo na yung mind natin na uh, hindi makokontrol, hindi tayo makokontrol. May mga bagay na hindi natin makontrol, lalo na yung physical or emotional, mental. So, yun. Uh, dito talaga ako, dito, tal, dito ko talaga masyadong uh, na ano yung cause ng fallen nature dahil Dati, yung pagkakaintindi ko, sim sa, sa inyo na ganun din let, literal kong naintindihan nun dahil pinapasunod sa atin yung mga routine ng church. Kahit, kahit dati hindi ko naintindihan yung mga dasal, basta nag-memorize lang ako, okay na yon Yung pinapagawang ilang dasal, mga ganyan-ganyan. So, which is parang... Tradi- nagiging traditional na lang yung religion sa pagiging ganon dahil sa mga activities sa church pero hindi talaga naintindihan kung bakit ginagawa yon pero sinusunod kasi yun yung utos ng mga parents natin which is hindi mo rin masisi kasi is, sa at, mga parents natin is hindi rin nila alam kasi wala ding nag-educate sa kanila dati so ngayon it's It's a big opportunity na ako na meet ko yung ganitong organization para malaman ko at hopefully masatisfied yung thinking ko na kung thinking and mga doubts and questions uh, eventually. So, yun lang po ang ano. So, thank you kaayos sa time and sa mga, sa mga lecture and sa pag-share sa mga ganitong message which is the very important na maintindihan natin ang ano totoong nangyari sa buhay natin. Thank you. Yun lang po. Yes, thank you so much po Sister Irene Fernandez. So, yes po, tunay tunay nga lang po talaga na um, sa buhay po natin ngayon ay wala po tayong dapat isisi kahit sino mang tao dahil uh, kung ano po yung nagawa po natin hindi po natin isisi sa ibang tao yun nga po kasi dahil po uh, tayo po ay binigyan po ni God ng kumbaga responsibilidad parang kasabihan po nga 
sa kasabihan po, yung mga matatanda na kung mga ibabasi po natin sa lecture po natin ngayon na uh, anong tawag yun? Uh, manok, ah, nandyan na po, kuma, palay na po ang lumalapit, tutukain na lang. <laughs> sa parang ganun. No? But, but, dipindi po yan kung magpapadala po kayo sa tukso, parang ganun po. Dahil, kung sinusunod po natin ang original mind po natin, kung kung mahal po talaga natin ang ating mahal na Panginoon, tunay po na, kumbaga, um, somehow, kaya we are, sabi po ni ati, ay, ni ati, ni Sister Irina, nagpapasalamat po talaga kahit kami po ay dahil nalalaman po namin ang divine principle. Dahil ngayon po ay meron na tayong guide na maiwasan po natin ito. Dahil ito po yung unang-una po na nagbibigay ng sakit. Kumbaga, ito po yung pinakauna, ito po yung pinakadahilan kung bakit malungkot po si God. Kung akala po natin na si God po ang pinaka-powerful, siya po talaga kasi siya pong nagawa po ng lahat. Pero siya din po ay, dahil po sa pagkakasala ng ating unang magulang, siya po ang labis na nasasaktan po. Kasi, yun nga lang po, ilang years na ba? Ilang taon na bang nakalipas ng pinaplanong ni God na magkaroon ng kingdom of heaven here on earth? So, but kung titinan natin ngayon, 2000. Di pa di pa natin bibilangin yung ano na ilan na ba 10,000 years, iba. Sobrang dami na pong taon na lumilipas na kung saan really God is really longing for kingdom of heaven here on earth kasi wala naman talaga ang ama na magi masasaktan ang kanyang mga anak, walang mga magulang na masaktan ang kanyang mga anak. Ang gusto ng magulang ay maging masaya po ang mga kanyang mga anak. So, sa kingdom of heaven po, yun lang po sana, wala nang problema. Puro kantahan na lang, sayawan. So, all you want, basta parang ganun. So, that's what our heavenly parents want. Yan ang gusto ng ating mahal na Panginoon sa atin. Pero yun nga lang, dahil sa kasalanan, yun po. Yun din po yung parang pako na tumusok sa puso ng ating makalangit na magulang. So, it's very painful. O, pero kaya, pero sa atin ngayon na nandito sa Zoom, tayo po yung isa din po sa reason. Tayo po yung hope ni God na yung pako na nakatusok sa puso ng ating magulang dahil po sa fall, tayo po yung unti-unti na bubunot po noon. So lalong-lalo na po sa ating mga kabataan ngayon na nandito, so yun po, meron po tayong kumbaga meron po tayong ano, kumbaga organization like we're always ano promoting to keep our purity, especially sa mga kabataan, keep your purity. So, yung sabi pa, yung sabi pa ano po, wala na po yung purity ko po, wala na naibigay na parang ganoon you have to promise yourself na parang yun nga kumbaga um, submit to God submit to to the one kumbaga you can share to the person who invited you then yan for sure kasi lahat po tayo ay dapat yun nga sinasabi na lahat po tayo na nandito ay dapat makareceive po ng blessing basbas po ng ating makalangit na magulang so so thank you so much po sister Irene Thank you so much po. So, sa ngayon po, kung sino pa pong pwede pong magbigay sa ating participants ng ano, reflection or pan share si Iyon is Barietti. Pwede natin tawagin si Iyon. Basta pa to siya nakita ko na sa picture pero baka pwede po siyang makashare kung ano po yung natutunan po niya. Basi sa narinig po niya sa lecture ni, ni Ate Catherine sa kanya ng ating mga supplementations po ni Ate Idel sa lahat po ding mga reflection kasi natututo din po tayo sa lahat ng mga reflection. So si Ion nandito po ba si Ion? Eh, tama po ba? Correct me um, correct me po kung mali po yung pagkabigas ko po ng pangalan niyo po. Ah, uh, John Il. Okay, so Chon, Chon Il. Sabi si Chon Il na lang daw po. Sana ba si Chon Il? Um, Mura gamay ramon ako na learn. So, yes. okay, ragamay na reflection. Yes po, Chon Il. Okay. Philippines and Philippines will really be very happy for that. Ang um, na-learn na ako dapat ato kaya itong about sa um tong why God did not intervene in the fall. Uh, 
uh, which God has been intervening into the fallen circumstance in effect we need to um need to um and overthinking that uncle <laughs> Roshan in it's okay in time um what would constitute an and principal intervene from a uh, principal one. So, na ko ito lo na learn na learn at all the bit. So one, God can do anything, but there are some things that God will not do. God won't violate His own principle. God will not violate His own principle. Two, God did not want to set up a condition that would give Satan an internal foundation of existence. And three, if humans fulfill their responsibility, they can enter the realm of divine and moral. That's all. Thank you. Yes, thank you so much. Thank you. Thank you for your sharing. Koya Chun Il. Sorry so for the him, small reflection. <laughs> let's give him a round of a virtual round of applause. Thank you so much. The next. So okay. So sa sa pa sa sa kay Atimi an po. Si Atimi an po is ah, graduate na po siya last second batch. Ay, first batch. Pero bas, baka may kasama po siya diyan po or maybe she can share also my hmm. First na mga Kung may kasama po ba kayo dyan, Ate Mian? Group po ba kayo po? Kung sino po pwede makashare? So, yun. Kung wala po, so anyway po, ano, um, we, um, lahat po tayo po na nandito at saka po makakinig po ng recorded po na na lecture po natin ngayon or sa meeting po natin ngayon, we are encouraging everyone po to please um, make your reflection po and post it in our group chat. Then, okay, so kung wala na po tayong mag-ano po, kasi yung time din po natin, marami ka po tayong gustong ipashare. Pero parang kulang na po yung time po natin. So, Ngayon po, diretso na po tayo sa announcement. So yung announcement po natin is very important po, lalong-lalo na po sa mga participants po natin na how to say that. Huwag po sana tayong anong Tagalog sa salig? We should not depend. We should not depend lang po sa recorded lecture. So much, ano po talaga better na nandito po kayo sa Zoom. So some say that, ate, ano, busy po kami ngayon kasi nag, ano po kami, nag my project, my module po. Kung pwede naman po na ano na yung 2 hours lang po yung meeting po natin. So pwede naman po yun kung kaya po natin na ano kasi mas okay po na na nandito po tayo hindi lang sa recorded po natin. So kung nakikinig po kayo sa recorded lecture po natin, so make sure po na magawa po tayo ng reflection para malalaman din po namin na uh, kahit sa recorded po ay may natutunan po kayo at Talagang nakukuha niyo po kung, kung baga yung sa pinapanood niyo po. Kasi iba lang po, iba, iba lang din po talaga yung yung nasa ngayon, nag tayo sa Zoom kaysa yung recorded lang po. So, I think, ano, um, yan lang po muna yung ano natin, announcement. So, I hope everyone is um, safe and please keep, ano, stay healthy po and sana huwag po talaga tayong magkasakit po. Kaya alagaan po natin ang ating sarili, alagaan po natin ang ating mind and ang ating heart. So, sa mga kabataan po, so yun po, alam na po natin na wag po tayo agad na mag, ano mo yung ano, wag tayo agad, ag, agad na, kumbaga bata, bata pa na mag-asawa. Dapat may basbas po ng magulang. Dapat, i-ano po natin yung kasalanan ng ating unang mga magulang. Para hindi, kasi pagagawin pa natin ulit yun, parang dinagdagan lang natin yung sakit ng puso ng ating makalangit na magulang. So, ano bang gusto natin? 
magpasaya ta. Kasi alam naman natin yung purpose natin dapat is to give joy and happiness to our heavenly parents. So para ma-fulfill po natin yun, ay dapat wag po natin gagawin yung ginawa po ng ating unang mga magulang. So yun po. So I think pwede po tayong kumanta po ng isang holy song at <laughs> So, but before we end our before our closing prayer, so I think number 24 ate. So ang ating ano lecturer ngayon, siya na rin po ngayon ang nagtitiknikal po natin. Thank you so much Ate Catherine for your hard work po and hard works. It's in number Wait lang po ah. Sige po atin. <coughs> Pwede kayong sumabay, ano? For our people, all his own. You can know the yearning of his lonely, broken heart. Tears were falling as a river through his countless tears alone. Torture as he stole his children died. Every day he seeks the beauty lost inside our hearts. Tenderly with my hands, us back to life with him on high. How oh, many hearts is his aching heart? All the things he shed for her became and in the sea deep from within the heart of heaven now the mighty word the trumpet call surely sound but as in the time of no walking that is hard to remember in the darkness underground. 
Before we start, time to come when the price is paid. One and all, we face the judgment from an angry God. We, we believe my people quickly turn and follow you in being folded in the warmth. Our Father is born. All the joy that life can offer calls us on to Him. Now He calls you to be near Him, never again to be apart. When at last we run to Him, how He'll cry with joy. All rejoicing all together now and evermore. Okay, for our closing prayer, my call on our sister, um, Ati Malu Nimin Harris. Please join me in prayer. Good afternoon, our loving heavenly parents and the first true parents of heaven, earth, and humankind. Um, first and foremost, I would like to express our heartfelt and deepest gratitude, heavenly parent, for this uh, wonderful day that you've given to each one of us. This is special, heavenly parent, this uh, series of divine principle lecture. Thank you so much, heavenly parent, for our Ati Kath that uh, he give us a late lecture for this afternoon heavenly parent thank you so much for using her as your instrument to um to spread your words and for us to be reminded and to learn the divine principle heavenly parent and your parents we're truly grateful because through the lecture this afternoon we learned that all the problems adversities that we've encountered in our life uh the reason of it or the cause, it's because of uh, the human fall. So now that we uh, that we learn, so we have to um, we have to restore everything, heavenly parent. We need to fulfill the three great blessings in order for us to restore uh, to restore all those uh, sins, all the sins of our first ancestors, Adam and Eve. Thank you so much, heavenly parent, once again for all your love for the wisdom, for being with us and guiding us, Heavenly Parent. We pray that you could be able to be with each one of us, Heavenly Parent, at this time that we're experiencing pandemic, Heavenly Parent. We hope and pray that each one of us are in a good condition and good health, Heavenly Parent. Thank you so much also to all of our elders, our participants who are attending our, who attended our uh, uh, lecture this afternoon, Heavenly Parent, and um, hopefully that we could not just only hearing it, but we have to put it in our mind, in our heart, and most importantly, put it put it in action. Lovely parent, thank you once again. Thank you so much for all the love, for guiding and protecting us. And all of these things we'd like to pray in support in true parents' name. Aju. 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 Yes, please unmute your microphone, everyone. Thank you so much, Ate Catherine, Ate Idel, Lanai, Mami Chingi, Kuya Anthony, Ate Christine, Ate Maluni, Kuya Chun Il, si Ate Mian, Ate, Ate um, Irene, si Iyon, si John. So thank you so much. Pwede na siguro magkuhaan ka ng group photos. <laughs> ah, sige. At no. if, if everyone can on your video, if possibly, you can, if possible, please on your video and we'll have group photo. At least Ati Cherry's video is already on. I mean. <laughs> Thank you. Sorry, sorry, it's a mountainous area of Korea. Bye. 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 Heart, heart. Sige, ate. One, two, three. Heart, heart. Sarang niyo. Sige, <laughs> 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 <laughs>
our mother, ano, our faith must be Hibaragi. <laughs> Irene, thank you so for coming. Chon Hill. Oh, so participant in Katen. Bye, bye. Okay, okay now, picture at the Yeah. Okay. Anthony is also here. Okay, then. Bye bye. Time to yes. say bye to everybody, right? Bye. Money. 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 Thank you so much, Atanan. Thank you. <laughs>